గోదావరి జిల్లా అమలాపురం మండలంలో కరోనా వైరస్ పై అమలాపురం డీఎస్పీ షేక్ మాసుం బాషా ఆదేశాల మేరకు పట్టణ సిఐ సురేష్ బాబు ఆధ్వర్యంలో కరోనా వైరస్ పై అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు పట్టణ ఎస్ఐ శ్రీనివాస్ శివప్రసాద్ ఏసుబాబు పట్టణంలో మాస్కులు లేకుండా తిరగరాదని అదేవిధంగా జన సమూహం గుంపుగూడి ఉండకూడదని షాప్ వద్దకు వెళ్లేటప్పుడు భౌతిక దూరం పాటించాలంటూ ప్రజలకు అవగాహన కల్పించారు జనగామ జిల్లా టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యాలయ నిర్మాణ పనులను రాష్ట పంచాయతీరాజ్ గ్రామీణాభివృద్ది గ్రామీణ మంచినీటి సరఫరా శాఖ మంత్రి ఎర్రబల్లి దయాకర్రావు శుక్రవారం పరిశీలించారు హైదరాబాద్ నుండి వరంగల్ వెళ్తూ మార్గమధ్యంలో జనగామ జిల్లా కేంద్రంలో నిర్మాణంలో ఉన్న తెరాస పార్టీ కార్యాలయం వద్ద ఆయన కొంతసేపు ఆగారు భవన నిర్మాణ పనుల విషయమై సూచనలు చేసిన మంత్రి పనులు వేగంగా చేయాలని సాధ్యమైనంత త్వరగా నిర్మాణం పూర్తి కావాలని ఆదేశించారు త్వరలోనే పార్టీ కార్యాలయాన్ని ప్రారంభానికి సిద్దం చేయాలని సూచించారు మంత్రి వెంట జనగామ జడ్పీ చైర్మన్ పాగాల సంపత్రెడ్డి పలువురు పార్టీ నేతలు ఉన్నారు ప్రొద్దుటూరు మండలం స్థానిక శివాలయం సర్కిల్ వద్ద వ్యాపార సంస్థ నాయకులు మున్సిపల్ టీచర్స్ సంఘ నాయకుల సంస్కృతి స్వచ్చంద సంస్థ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉపాధ్యాయుల సంస్థ తదితర సంస్థల వారు కలిసి శివాలయం సర్కిల్లో చైనా వస్తువులను తగులబెడుతూ చైనా వస్తువులను కొనటం అమ్మటం మానుకోవాలని అన్నారు అలాగే చైనా కాల్పుల్లో ప్రాణాలు కోల్పోయిన మన భారత జవాన్లకు నివాళులు అర్పించారు సీజనల్ వ్యాధుల పట్ల ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండి సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోవాలని శంషాబాద్ మున్సిపల్ పరిధిలోని మధురానగర్లో రెండో విడత ప్రగతి పథం కార్యక్రమంలో శ్రవంతి శ్రీకాంత్ రెడ్డి అన్నారు అపరిశుభ్రంగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో చెత్తను సిబ్బందితో తొలగించారు పరిసరాలు ప్రాంతాలు చెత్త చదారంతో ఉంటే సీజనల్ వ్యాధులు వ్యాప్తి చెందే అవకాశం ఉందన్నారు అలాగే గత వారం రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలకు మధురానగర్లో అనేక చోట్లలో రోడ్డులను గోతులమయం కావడంతో వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడుతున్న నేపథ్యంలో రోడ్డు మరమ్మత్తులు చేపట్టారు ఈ కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ సిబ్బంది అధికారులు పార్టీ కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రమైన తిరుపతికి వచ్చే ప్రయాణికులు తిరుమలతో పాటు వివిధ పర్యాటక ప్రాంతాలను సందర్శించేందుకు ఐఆర్సీటీసీ అవసరమైన సదుపాయాలు కల్పిస్తుందని ప్రయాణికులు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని తిరుపతి రైల్వే స్టేషన్ డైరెక్టర్ నాగరమణ శర్మ తెలిపారు తిరుపతి రైల్వే స్టేషన్ ప్రాంగణంలో శుక్రవారం ఇండియన్ రైల్వే క్యాటరింగ్ అండ్ టూరిజం కార్పొరేషన్ కార్యాలయం ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం జరిగింది దేశంలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రాలు ప్రాంతాలను సందర్శించాలనుకునే ప్రయాణికులు ఆన్లైన్ ద్వారా గాని తిరుపతి కార్యాలయంలో నేరుగా ప్యాకేజీని వారి వివరాలను నమోదు చేసుకోవచ్చన్నారు ఇకపై తిరుపతి కార్యాలయం నుండి కూడా వారికి అవసరమైన అన్ని సేవలను పొందవచ్చని తెలియచేశారు ఫర్ ఐఆర్సిటీసీ సో మన రైల్వే స్టేషన్లో ఇంతవరకు లేదు ఈరోజు మనం దీన్ని ప్రారంభోత్సవం చేశాం కాబట్టి ఇది ప్రయాణికులకు టూరిజం వచ్చే ప్రయాణికులకు చాలా ప్రోత్సాహాన్ని ఇస్తూ టూరిజాన్ని డెవలప్ చేసే దిశలో నడుస్తుందని మనం ఆశించాలని కోరుకుంటున్నాను అందరికీ అనుకూలంగా ఉంటుంది వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఇవ్వడానికి ప్రపంచం నుంచి అందరి చోటు నుంచి తిరుపతి వచ్చే భక్తులు అందరు శ్రద్ధయాత్రంగా కొత్తగా వదిలిపెట్టాము ఇక్కడ నుంచి మేము కొత్తగా భారతదేశం ట్రైన్స్ టూరిజం ట్రైన్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ మొదలుపెట్టబోతున్నాము ఈ రోజు నుంచి అన్ని యాక్టివిటీస్ స్టార్ట్ అవుతాయని భావిస్తున్నాను అదే అందరం యంత్ర సహకారంతో మాకు మంచి ప్రోత్సహిస్తారని కోరుకుంటున్నాను ఆన్లైన్ బుకింగ్ ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కరెంట్ ఆన్లైన్ బుకింగ్ మీరు అక్కడ నుంచి చేసుకోవడానికి ఉంటుంది ఇది పెట్టింది ఆఫ్లైన్ బుకింగ్ అయితే ఇక్కడికి వచ్చి కూడా వచ్చు మల్లేపల్లిలో గంజాయి అమ్ముతూ ఓ వ్యక్తి పట్టుబడ్డాడు ఒక ప్యాకెట్ రెండు వందల రూపాయల చొప్పున యువకులకు లారీ డ్రైవర్లకు అమ్ముతున్న వ్యక్తిని గ్రామస్తులు పోలీసులకు అప్పగించారు ఏఐసిసి మాజీ అధ్యక్షులు ఎంపీ రాహుల్ గాంధీ యాభైవ జన్మదినం సందర్భంగా మేడ్చల్ జిల్లా మల్కాజ్గిరి ప్రెసిడెంట్ ఎక్స్ఎంఎల్ఏ కూనా శ్రీశైలం గౌడ్ 
ఎంపీ మల్కాజ్ గిరి రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశానుసారం ఈ రోజు కూకట్పల్లి బాలానగర్ డివిజన్లలో రాహుల్ గాంధీ యాభైవ జన్మదినోత్సవం సందర్భంగా పేద ప్రజలకు ఉదయం అల్పాహారం పంపిణీ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథులుగా ఎక్స్ కార్పొరేటర్ గొట్టుముక్కల వెంగల్రావు బాలానగర్ డివిజన్ అధ్యక్షులు ఎడ్ల ప్రభాకర్ మరియు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు పాల్గొన్నారు పంజాగుట్ట స్టీల్ బ్రిడ్జ్ ని రాష్ట హోంమంత్రి మహమూద్ అలీ ప్రారంభించారు ఈ ప్రారంభోత్సవంలో రాష్ట పశు సంవర్ధక శాఖ మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ జీహెచ్ఎంసీ మేయర్ బొంతు రామ్మోహన్ ఖైరతాబాద్ ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్ జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ డిఎస్ లోకేష్ కుమార్ కార్పొరేటర్ మన్నె కవితారెడ్డి పాల్గొన్నారు పంజాగుట్టలో ఐదు కోట్ల తొంభై ఐదు లక్షల రూపాయల వ్యయంతో నిర్మించిన స్టీల్ బ్రిడ్జ్ ని శుక్రవారం హోంమంత్రి ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా హోంమంత్రి మహమూద్ అలీ మాట్లాడుతూ అత్యంత రద్దీగా ఉండే ఈ రహదారి విస్తరణకు పన్నుల మంజూరుకు ప్రత్యేక శ్రద్ద తీసుకున్న పురపాలక శాఖ మంత్రి కె తారక రామారావు చొరవ చూపినట్లు తెలిపారు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ నాయకత్వంలో అభివృద్ది పనుల్లో రాష్టం ముందుందని తెలిపారు అదేవిధంగా అతి తక్కువ సమయంలో పంజాగుట్ట స్టీల్ బ్రిడ్జిని అద్భుతంగా నిర్మించారని జీహెచ్ఎంసీ ఇంజనీరింగ్ అధికారులు నిర్మాణ సంస్థను సానుకూలంగా స్పందించి స్థలాలను అప్పగించిన యజమానులను కమ్యూనిటీ సంఘాలను హోంమంత్రి అభినందించారు నగర అభివృద్దికి ప్రభుత్వం ప్రత్యేక శ్రద్ద తీసుకున్నట్లు తెలిపారు అదేవిధంగా హిందూ శ్మశాన వాటిక వైపు చేపట్టిన పనులు వేగంగా జరుగుతున్నట్లు తెలిపారు జూలై నెలాఖరుకు అన్ని పనులు పూర్తవుతాయని తెలిపారు రాజ్యసభ సభ్యులు సంతోష్ కుమార్ పిలుపు మేరకు గ్రీన్ ఛాలెంజ్ త్రీ పాయింట్ జీరో కార్యక్రమంలో భాగంగా సంతోష్ కుమార్ ముఖ్య అతిథిగా మేడ్చల్ జిల్లా షామీర్పేటలోని బిడ్స్ పిలానీ క్యాంపస్ లో నిర్వహించిన హరితహారంలో పాల్గొని మొక్కలు నాటారు ప్రతి ఒక్కరూ మొక్కలు నాటి వాటి పరిరక్షణకు పర్యావరణ పరిరక్షణకు కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు ప్రతి ఒక్కరూ విరివిగా మొక్కలు నాటి రాష్ట్రాన్ని హరిత తెలంగాణగా మారుద్దామన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్సీ నవీన్ రావు ఎమ్మెల్యేలు కేపీ వివేకానంద మాధవరం కృష్ణారావు కలెక్టర్ వెంకటేశ్వర్లు మల్కాజ్ గిరి పార్లమెంట్ ఇన్ఛార్జ్ మర్రి రాజశేఖర్ రెడ్డి ఎంపీపీలు జడ్పీటీసీలు ఎంపీటీసీలు సర్పంచ్లు పాల్గొన్నారు